6 декабря 2009 года ко мне обратилась мать Герасимова с просьбой оказать помощь сыну, который на протяжении уже суток, вторые сутки на тот момент пошли, находится в помещении отдела милиции номер 5. Она пояснила, что он работал на почте, инкассатором развозил в пенсии, ну и в связи с тем, что были похищены деньги, большая крупная сумма, то он был задержан. И вторые сутки пошли, как она не может выяснить, что с ее сыном, где он находится и вообще какие к нему предъявляются подозрения. И попыталась я выяснить, тоже было очень тяжело, потому что мне сказали, что сейчас пока следователь занят, следователю другому передали дело, мы сейчас не можем определиться. Меня в отдел сам не пропускали, потому что система как пропускная там. Вот. И, в общем-то, я встретилась с Герасимом уже на следующий день, то есть 7 декабря. Вечером 7 декабря он был отпущен. Перед этим он был допрошен как свидетель. Впоследствии с Герасимом, когда мне стал рассказывать, что с ним происходило на протяжении этих двух суток, он пояснил, что по приезду в отдел от него пытались добиться, ну, я не знаю, как это назвать, правду, что ли, неправду, но от него пытались выяснить, куда он мог деть деньги. Он объяснял, что никакого участия причастен, не причастен абсолютно к совершению кражи. Вот. Но после чего в отношении него были применены пытки. На него одевали целлофановый пакет, пытали током, доносили телесные повреждения. Все это продолжалось на протяжении двух суток. За это время только 7 числа, вот с 5 по 7, он не кушал, ему не давали есть. Несмотря на то, что мама приносила покушать, чтобы передали, у него тоже не принимали эти передачки. Вот. Ну, 7 числа его выпустили. За это время его возили, как он пояснил, в Кобру, проверяли на полиграфии, постоянно с ним работали сотрудники. Его отправляли, он ночь провел в камере для административно задержанных, но официально по документам он нигде не проходил. Вот. Ну и в дальнейшем, 8 декабря, на следующий день, так как он 7 вечером уже был отпущен, 8 с утра он поехал в бюро судебно-медицинских экспертиз, где провел исследование, ну и, в общем-то, оно подтвердило наличие телесных повреждений, в том числе эксперты не исключали, что э, те телесные повреждения, которые у него есть на пальцах там, и на ногах, они именно от действия тока. Ссадины на первом пальце левой кисти, на правом предплечье правой голени, вот эти повреждения образовались от действия тупых твердых предметов. А ссадины на первом пальце левой кисти, на, правом, на правой голени, могли образоваться от действия электрического тока. Ну, мы били и по голове его били, и по телу наносили удары. Это сотрудники в ходе вот этих двух суток нахождения его там. Ну, требовали рассказать, куда он делает эти мешки с миллионами. Причем он даже рассказывал мне о том, что настолько было тяжело. Мы пакет на голову одевали, пока он не задыхался, не снимали mm -hmm. этот пакет, что он понял, что он сейчас просто задохнется. И он даже закричал, что я вам готов сказать, где мешок, того, где мешки спрятаны, чтобы только сняли мешок с головы. Вот. Но когда ему снимали, он понимал, что сказать-то ему нечего. И, собственно, все продолжалось сначала. То есть, естественно, такие интересные повреждения зафиксировать и отразить в судебно-медицинском обследовании исследование невозможно, потому что их просто нет. Угу. Но, тем не менее, человек через это прошел и не хотел бы повторить это все сначала. Так, несмотря на то, что 4 года прошел, он вспоминает это со страхом. Ну, в различные инстанции были нами написаны жалобы, однако было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Ну и в дальнейшем Герасимов пояснил мне, что он хочет побыстрее забыть этот ужас, не хочет возвращаться ко всему к этому, поэтому мы прекратили так, обжаловать решение следственных органов. 29 января Герасимов ко мне обратился, пояснил, что он был вызван. Это уже этого года? Да, в этом году, 29 декабря, января 2014 года, Герасимов пояснил, что 28 накануне был вызван следователем следственного отдела по Октябрьскому району города Саратов, управления Следственного комитета. Вот, Якушев, который задал ему два вопроса. Первый вопрос, есть ли у него на сегодняшний момент претензии к сотрудникам оперативным, которые причинили ему телесные повреждения. Ну, а если таких претензий не имеется на сегодняшний день, то 
нужно подтвердить, что телесные повреждения, которые у него были зафиксированы, они были получены им до поступления в отдел милиции. Вот. Герасимов пояснил, что очень не хотел вспоминать то, что с ним происходило, поэтому согласился подписать, но перед этим спросил, можно ли с адвокатом посоветоваться ему, в общем, сказать, что этого делать не нужно, подписывай, иди дальше советуйся с кем хочешь. Он подписал данный документ, после чего обратился опять ко мне за помощью. Мы составили заявление, в котором он отказался от этих объяснений, причину указал своего отказа и полностью подтвердил все доводы, все же указанные в своей жалобе от 2009 года. Вот. Я на следующий день отнесла в следственный отдел его заявление. Было утреннее время, поэтому канцелярия не работала. Разговаривал я с замначальником Паниным Евгением Александровичем. Он пообещал разобраться, уточнил, какая причина, что человек отказался сначала от своих первоначальных показаний. Вот. Ну, в общем, все изложено в заявлении. Ну, пообещал, что если возникнет необходимость, то Герасимова вызовут. Герасимов просил, чтобы вызвали его, если да, просто только в моем присутствии производился допрос. Вот. Ну, на сегодняшний момент вот, в распоряжении есть жалоба, которую подавала я в 2009 году заявление Герасимова 2009 года, и вот свежее заявление, которое мы подали два дня, три дня назад. Uh -huh. вот. Какой результат и в связи с чем вызывали Герасимова, в общем-то, мы пока не выяснили. Он объяснил причину и изменения, так скажем, uh -huh. своих показаний. И это все кроется в том, что он с ужасом вспоминает те пытки, через которые он прошел четыре года назад, и он панически боится оперативных сотрудников. И, в общем-то, он не понимал, в какой отдел он попал, когда его вызвали, для него просто милиция, и она ассоциируется именно с той ситуацией, которая была в отношении него в декабре 2009 года. Поэтому он панически боялся, был готов на все, что ему скажут, подписать, лишь бы уйти, чтобы не повторялось это сначала. Вот и сейчас он, в общем-то, признал, что он был неправ, потому что ну, с молодушным чем. В ходе проведения проверки, да, в УСБ мы были, и сотрудник, проводивший проверку, по описаниям, которые Герасимов давал этих лиц, показал большой журнал с большим количеством фотографий сотрудников и попросил в этом журнале, если есть такие лица, которые применяли пытки в отношении Герасимова, указать на них. Ну и Герасимов указал, я сейчас не помню, двух или трех лиц, но абсолютно точно, и, в общем, сотрудник, который проверку проводил, он не засомневался в том, что эти лица могли совершить. Пообещал нам, что перспективы есть у дела. Ну, однако потом все куда-то рассосалось, и какое принято решение, ну, судя по тому, что никаких движений больше не было, естественно, отказано материал.